Hai 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 sobat semua, apa kabar? Sehat kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, banyak rezeki dan banyak kota, agar kalian bisa menonton video-video Okebis lainnya. Bagi teman-teman yang suka membaca, aktifkan saja translate versi Indonesia di pengaturannya. Dan bagi teman-teman yang suka sama video dari Okebis, bantu like ya. Dan jangan lupa gabung langganan untuk dapat fitur yang menarik dan bantu Mimin. Oke, okay, kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari menantu yang diremehkan. Yuk langsung saja ke ceritanya, Cekidot. Ketika dia menuruni tangga, beberapa anggota tim pertahanan diri yang bersenjata lengkap bergegas dan menekannya ke tanah, lalu meletakkan tangannya di belakang punggung dan memborgolnya. Setelah itu, Kira-kira 50 orang yang tersisa turun dari pesawat satu persatu, semuanya diborgol dan berjongkok di tanah, dan 50 anggota TMPD mengarahkan kepala senapan serbu di bagian belakang kepala mereka. Tama berdiri di kokpit pesawat di belakang, mencibir di dalam hatinya saat dia melihat keluarga Sucipto ditangkap. 50 orang master ini adalah cakar dan taring keluarga Sucipto. Sekarang mereka semua berada di tangan pemerintah Jepang, Vitalitas keluarga Sucipto saat ini sangat terluka. Keluarga Sucipto, aku, Tama, pasti akan membuatmu membayar harga untuk aliansi anti Renza pada saat itu. Setelah semua master keluarga Sucipto tertangkap, pasukan bela diri Jepang mulai membersihkan landasan dan secara bertahap memulihkan ketertiban di bandara. Mereka pertama kali melewati tiga bas dengan jaring pelindung baja di las ke jendela mereka, sehingga semua orang termasuk raya, di bawah pengawasan tim pertahanan diri, naik satu persatu. Untuk mencegah orang-orang ini melarikan diri, pasukan bela diri Jepang memasang borgol pada semua orang. Tidak hanya itu, tetapi mereka juga mengawasi orang-orang ini dan menjaga mereka satu-satu. Pembagian tempat duduk pada bas memiliki dua tempat duduk di setiap sisinya. Oleh karena itu, setiap keluarga Sucipto yang diborgol diatur untuk duduk di dekat jendela, dan kemudian tim pertahanan diri dengan senjata lengkap duduk di samping mereka untuk mencegah mereka melarikan diri. Selain itu, 10 personel pertahanan diri yang dipersenjatai dengan peluru tajam diatur di koridor bas untuk menjaga semua tersangka di dalam kendaraan. Jika ada pergerakan yang mencurigakan, mereka akan langsung ditembak di tempat. Raya bersandar di jendela dengan wajah memucat, melihat keluar jendela melalui jaring pelindung baja. Bandara saat ini terang benderang. Raya memikirkan, dia seharusnya lepas landas dengan pesawat dan pulang ke rumah. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan tertangkap dan menjadi tahanan. Dia masih tidak tahu bagian mana yang salah siapa yang membocorkan semuanya. Tetapi dia tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Setelah beberapa saat, semua master keluarga Sucipto diantar ke dalam bas oleh tim pertahanan diri. Ketiga bas tersebut melaju perlahan di bawah pengawalan kendaraan lapis baja yang siap berangkat dari bandara. Untuk memastikan bahwa tidak ada kejadian yang merugikan, Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang berencana untuk merelokasi lebih dari 50 orang dari keluarga Sucipto ke stasiun pasukan bela diri Jepang di Osaka. Ada banyak tentara yang menjaga mereka, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Saat bas melaju menjauh dari lokasi kejadian, Bas itu melewati pesawat yang ditumpangi Tama di belakang. Pesawat Gulfstream yang diambil Tama adalah pesawat kecil yang kursinya muat sekitar 10 orang, dan badan pesawat tidak terlalu tinggi. Saat Raya sedang duduk di dalam bas, perbedaan ketinggian antara keduanya tidak jauh. Saat melewati pesawat Gulfstream ini, Raya melihat ke arah kokpit pesawat tersebut, seperti melihat kabin kendaraan off-road dari mobil biasa. Raya bersandar di jendela bas, dia begitu putus asa, tiba-tiba dia melihat sekilas seorang pria yang agak familiar berdiri di kokpit pesawat Gulfstream yang lewat. Dia meliriknya dengan sangat terkejut dan geram. Karena dia menyadari bahwa di pesawat itu adalah pria yang duduk di sebelahnya ketika dia datang ke Osaka dari Tokyo, pria yang dia anggap sampah miskin dan memandangnya dengan tatapan kagum itu. Kenapa dia bisa naik jet pribadi? Dan lagi, itu di belakang pesawat jet pribadi kita? Mengapa dia tersenyum dan sekarang memandangku seperti sampah yang tak berguna? Dan, 
Mengapa dia berpura-pura menjadi orang biasa yang bodoh dan menjijikkan di pesawat tadi? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkumpul di otak Raya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa orang yang membocorkan keberadaannya kemungkinan besar adalah orang Indonesia yang terbang ke Osaka bersamanya tadi. Raya tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri, siapa dia sebenarnya? Tama tidak takut dilihat oleh Raya saat ini, dia terus menatapnya di dalam bas dengan tatapan mengejek. Melihat Raya semakin dekat dengan pesawatnya, Tama tersenyum, menatap Raya, melambai padanya, dan berteriak, Hai, kakak cantik, nikmati perjalanannya ya kakak cantik. Raya menatapnya dengan mata melotot dan sangat geram. Meskipun dia tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Tama, tapi dia masih bisa dengan mudah mengetahui pola kata-kata yang keluar dari mulut Tama, mengucapkan, Hai kakak cantik. Dari ekspresi ceria dan konyol Tama, Raya menyadari bahwa pria ini bukan orang biasa, dia hanya berpura-pura bodoh di hadapannya. Dia melihat Tama dengan mata yang kesal, sambil menggetarkan giginya. Pada saat bas dan pesawat menemui jarak yang paling dekat, Tama membuat gerakan memenggal leher dengan tangan kanannya. Gerakan ini membuat jantung Raya tiba-tiba berdugup dengan kencang dan terkejut sangat marah. Dan itu membuat Raya refleks, tiba-tiba melompat dari kursinya dan berteriak dengan suara serak, Bangsat kau, kok, asu. Aku akan membunuhmu sampah. Pendengaran Tama jauh lebih sensitif daripada orang biasa, jadi dia bisa mendengar teriakan marah wanita itu dengan jelas. Segera, dia tersenyum pada Raya, dan berkata sambil tersenyum, silakan kalau kau bisa, aku menunggumu. Raya tahu pola bibir Tama dengan jelas, dan dia yakin bahwa Tama adalah orang yang membocorkan informasinya, yang membuat dia dan semua bawahnya tertangkap. Pada saat ini, dia sangat ingin untuk memakan Tama hidup-hidup, namun, pada kenyataannya tidak mungkin ada kesempatan untuk melakukannya. Bas sudah mulai melaju saat ini, dan sudah melewati pesawat jet Tama, dan setelah meninggalkan bandara, ia melaju menuju stasiun pasukan bela diri. Pada saat yang sama, staf bandara telah menarik pesawat Tama, dan pada saat yang sama menara mulai mengarahkan bandara untuk melanjutkan operasi normal. Kapten di samping Tama berkata, menara telah mengizinkan kita untuk pergi ke landasan pacu dan lepas landas tuan. Baik lakukan, Tama tersenyum tipis, dan berkata dengan puas, Aku telah keluar selama berhari-hari, inilah waktunya untuk pulang. Pesawat dengan cepat meluncur ke ujung landasan, kemudian melanjutkan akselerasi di landasan, dan akhirnya lepas landas untuk meninggalkan Jepang. Saat Tama meninggalkan Jepang, Jepang sedang dalam keadaan heboh. Semua stasiun TV di seluruh negeri menyiarkan berita utama saat ini. Saat berita itu muncul, Pembawa acara dengan bersemangat memperkenalkan kepada hadirin bahwa kasus pembunuhan keluarga Tokyo Matsumoto yang mengejutkan seluruh negeri, 57 tersangka telah ditangkap. Berita tersebut juga secara khusus menyiarkan hasil jepretan adegan pengambilan gambar. Pemandangan mengejutkan dari beberapa helikopter bersenjata, kendaraan lapis baja, dan anggota tim pertahanan diri yang mengelilingi seluruh pesawat memang benar-benar mencengangkan. Tak lama kemudian, Kabar itu menyebar ke seluruh Jepang. Zain berada di Hotel Mata Air Panas di Aomori saat ini. Setelah mendengarkan berita ini, dia dengan marah menghancurkan semua yang bisa dihancurkan di kamar hotel, termasuk TV yang tergantung di dinding. Kali ini, keluarga Sucipto tidak hanya menderita kerugian besar, tetapi juga sangat dipermalukan. Ketua Chen Sucipto, yang berada di Surabaya, saat dia menerima kabar itu untuk pertama kalinya. Dia langsung menelepon Zain dan berkata tanpa berpikir, Apa kau bodoh? Kenapa bisa seperti ini? Apa yang terjadi? Lebih dari 50 orang ditangkap oleh pasukan bela diri Jepang? Bagaimana kamu memimpin pasukanmu, ha? Aku sudah sepenuhnya menyerahkannya kepada Mai, tapi apa kau menggagalkan semua rencananya? Ini akan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi keluarga Sucipto. Apa kau mau mempermalukan Kuha? Zain menahan amarah dan kesal di dalam hatinya, dan berkata dengan sopan, Ayah, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, aku juga tidak tahu siapa yang membocorkan informasinya, rencananya sudah berhasil hanya tinggal menunggu mereka pulang, 
tapi Anda harus tahu bahwa saya juga tidak ingin ini terjadi ayah. Saat dia berkata, dia dengan kuat menggenggam rambutnya dengan satu tangan, mengertakkan giginya dan berkata-kata demi kata, meskipun identitas raya sebenarnya itu sangat memalukan, dia adalah darah dagingku, dan bahkan sekarang dia telah ditangkap. Kemungkinan besar dia akan dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Jepang. Apakah Anda mengerti apa yang saya rasakan, saya sebagai seorang ayah? Petik 2 Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan ceritanya nanti ya. Terima kasih sudah menonton video dari Okebis, semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Oh iya, bantu Mimin di fitur gabung untuk langganan ya, agar Mimin lebih semangat lagi memberi hiburan untuk kalian semua. Terima kasih semuanya, bye-bye.